ദുബായിൽ നിന്നും അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇന്നാണ് അബുദാബി എന്ന ഇവരുടെ തലസ്ഥാന എമിറേറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാഫിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിലാണ് യാത്ര ദുബായിയുടെ ജബലല്ലി പ്രദേശം പിന്നിട്ട് അബുദാബിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദുബായിയുടെ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഇതും ഇപ്പോൾ ഇവിടം മണലാരണ്യം മാത്രമായി കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് അല്ല ഇനിയും ദുബായ്ക്ക് വളരാനുള്ള പ്രദേശമായി ഇതിനെ കാണാം കുറച്ചുകൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് പിന്നിടുന്നതോടെ അബുദാബിയിലേക്ക് എത്തുകയായി പന്ത്രണ്ട് ട്രാക്കുള്ള പാതയാണ് അതിന്റെ ഇരുവശത്തും വനവൽക്കരണം നടക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഹരിതാഭമാക്കുകയാണ് പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തും ഉറപ്പുള്ള വേലി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം ഒട്ടകങ്ങൾ റോഡിലേക്കിറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണത് നിരവധി കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കാണാം ഈ വേലി ദുബായിൽ നിന്നും അബുദാബിയിലേക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ് എന്ന് ദുബായിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാതയുടെ പേര് അബുദാബിയിലെത്തുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ റാഷിദ് റോഡ് എന്നായി മാറുന്നു അകലെ കാണുന്നത് അബുദാബിയുടെ അൽ റഹ്ബ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതിനടുത്ത് വലിയ താഴികക്കുടത്തോടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മോസ്കും കാണാം അവിടവും പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു അബുദാബിയുടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ വലതുവശത്ത് കുറച്ചു ദൂരെയാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ ധാരാളം ലഗൂണുകളും ദ്വീപുകളുമെല്ലാം ഉള്ള നാടാണ് അബുദാബി മനോഹരമാണ് അബുദാബിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി മാൽദ്വീപ്സിൽ എത്തിയതുപോലെ തോന്നും അബുദാബിയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപ്രകൃതി കണ്ടാൽ യു എ യിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എമിറേറ്റ് അബുദാബിയാണ് മറ്റാറ് എമിറേറ്റുകൾക്കും കൂടി മൊത്തമുള്ള ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് ആറ് മടങ്ങ് വരും അബുദാബിയുടെ വിസ്തൃതി അബുദാബി സിറ്റിയാണ് ഈ എമിറേറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനവാസ കേന്ദ്രം എന്നാൽ അതും കഴിഞ്ഞ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂഭാഗം കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം എണ്ണ നിക്ഷേപമുണ്ട് യു എ യിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ എമിറേറ്റാണ് അബുദാബി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം ഇവിടെ കാണാം യു എ യിലെ പ്രമുഖ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയായ അൽദാർ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് ആണത് കോയിൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള അത് യു എ യിലെ ആദ്യ സർക്കുലാർ മന്ദിരം കൂടിയാണ് ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുകയാണ് ലോകപ്രശസ്തമായ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലേക്ക് പോകണം പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു പാലം വലതുവശത്ത് കാണാം ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബ്രിഡ്ജാണ് അത് അബുദാബി സിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ പാലത്തിലൂടെ കിടക്കണം ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴി തിരിഞ്ഞത് വഴിയോരങ്ങൾ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ചെടികളാൽ അത് ഗംഭീരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്ലോറൽ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടമെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നോർക്കണം ഇപ്പോൾ അങ്ങകലെ കുറെ മകുടങ്ങളും മിനാരങ്ങളും കാണാം അതാണ് അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്കുകളിലൊന്ന് സൗന്ദര്യ തികവാർന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു നിർമ്മിതി അത് കാണാനാണ് എന്റെ ഈ യാത്ര മുപ്പത് ഏക്കർ പ്രദേശത്ത് പരന്നു കിടക്കുകയാണ് മോസ്ക് നാല് കൂറ്റൻ മിനാരങ്ങളും എൺപത്തിരണ്ട് മകുടങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള ഒരു അത്ഭുത നിർമ്മിതി മനോഹരമായ വലിയൊരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് വെണ്മയാർന്ന മോസ്കിന്റെ സ്ഥാനം മറ്റൊരു വിസ്മയം കൂടിയുണ്ട് ആ മോസ്ക് മാത്രമാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഉദ്യാനത്തിന്റെയും വഴികളുടെയും എല്ലാം അടിയിൽ വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളും എല്ലാമായി അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂഗർഭ ലോകം മോസ്കിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പാതകൾ പോലും ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്കിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എവിടെയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ഹരിത സമൃദ്ധമായ ഉദ്യാനവും അതിന് നടുവിൽ ധൗളിമയോടെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന മോസ്കും മാത്രമേ കാണൂ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാസ്തുവിദ്യാ വൈദഗ്ധ്യവും ഭാവനയും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഹാനിർമ്മിതികളുടെയും വലിയ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും എല്ലാം മുന്നിൽ 
ആളുകൾക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിനും ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും കച്ചവടങ്ങൾക്കുമെല്ലാമായി കുറേയേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മധ്യത്തിലുള്ള മഹത്തായ നിർമ്മിതിയെ മറച്ചു നിൽക്കുകയാവും ആ തകര കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുക ആ പ്രധാന നിർമ്മിതി മാത്രമേ കാഴ്ചയിലുള്ളൂ മറ്റെല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് ഭൂമിക്കടിയിലെ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അക്കാണുന്ന തരം ഗ്ലാസ് ഗ്ലോബുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലോബിന്റെ അകത്തുകൂടി താഴേക്കിറങ്ങി അവിടെ ഒരു സുരക്ഷാ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മുൻഭാഗമൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ലിഫ്റ്റ് വഴിയോ എസ്കലേറ്റർ വഴിയോ താഴേക്കെത്താം ഞാൻ എസ്കലേറ്റർ വഴിയാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂമിക്കടിയിലെ ലോകം അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നത് ആ മോസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു വിസ്മയ ലോകം തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്നു ഒരു മോസ്ക് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗം കൂടി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന ചിന്തയാണ് ഈ അതിവിസ്തൃതമായ ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതാണ് ആധുനികമായ പ്ലാനിങ് പല സംരംഭങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നതും ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂഗർഭ ലോകം കാണുക ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കിട്ടുന്നത് മോസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓഫീസുകൾ വരെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ വിശാല ലോകത്തിന്റെ ഉൾവഴികളിലൂടെ തെല്ലൊരു വിസ്മയത്തോടെ ഞാൻ നടന്നു പലയിടത്തും നിരവധി പരിശോധനകളുണ്ട് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കൂടാതെ മോസ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം പ്രവേശന ഫീസ് ഒന്നുമില്ല മോസ്കിൽ ആർക്കും സൗജന്യമായി പ്രവേശിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ടിക്കറ്റ് വേണം അത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും മൊബൈൽ നമ്പറും ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് എത്തും ആ ക്യു ആർ കോഡുമായി മാത്രമേ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ ഭൂമിക്കടിയിലെ ഈ വഴിയിലൂടെ മോസ്കിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് പൂർണമായും എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതും മാർബിൾ വിരിച്ചതുമായ ഭൂഗർഭ സംവിധാനം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ അകത്തുകൂടി നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പലയിടത്തും എസ്കലേറ്ററുകൾ വിരസമായ ഒരു നടപ്പല്ല ഈ ഭൂഗർഭത്തിലേത് പലയിടത്തും ആർട്ട് ഗാലറികളും ചെറു മ്യൂസിയങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ നടക്കാം ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ചില നിഷ്കർഷകളുണ്ട് തല മൂടിയിരിക്കണം ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം വസ്ത്രം അങ്ങനെയല്ലാത്ത വേഷത്തോടെ വരുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പർദ്ദ വാങ്ങി ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ്കലേറ്ററിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മുകൾ നിരപ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മോസ്കിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് മോസ്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി നിന്ന് അതിനെ എന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിബൃഹത്തായ മോസ്ക് അതിന്റെ മുറ്റം മുഴുവനായും മാർബിൾ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിലയിടത്ത് ചെറു പുൽത്തകിടി ഫൗണ്ടനുകൾ രാത്രിയിൽ പ്രകാശം ചുരിയാനുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്താനല്ലാതെ ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും പറയാനാവില്ല ആരാധനാലയം എന്നതിനപ്പുറം അതിമനോഹരമായ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ വിസ്മയം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ലോകമെങ്ങും പ്രശസ്തമാവുന്നത് ശുദ്ധമായ ജലം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് പൂളുകൾ അതിന്റെ ഓരത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം പോലെ മോസ്ക് പരിസരത്തെ ഉദ്യാനവും പുൽമേടും മാർബിൾ വഴികളുമെല്ലാം കൃത്യമായ പെർഫെക്ഷനോടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ താജ്മഹൽ അടുത്തിടെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അതിനു മുന്നിലെ പൊളുകൾ വെള്ളം വറ്റി വരണ്ടു കിടക്കുന്നതായിരുന്നു കാഴ്ച താജ്മഹലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ പണമൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് ആർക്കും സൗജന്യമായി കയറാവുന്ന ഈ മഹാനിർമ്മിതിയുടെ ശുചിത്വം കണ്ടു നിൽക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു വിശാലമുറ്റത്ത് പല പല ഫൗണ്ടനുകൾ എല്ലായിടവും തിളക്കത്തോടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന പർദ്ദാധാരികളായ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ പാശ്ചാത്യരാണ് മോസ്കിൽ കയറുന്നതിനായി പർദ്ദ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അണിഞ്ഞതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മോസ്കും ചുറ്റുമുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളും ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പ്രത്യേക സ്പോട്ടുകളുണ്ട് 
അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാടില്ല സഫാരി പുറത്തിറക്കുന്ന ഡി വി ഡികൾ പെൻ ഡ്രൈവുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ ടീഷർട്ടുകൾ ബാഗുകൾ കീച്ചേനുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും എസ് പി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എസ് പി എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് മോസ്കിന്റെ പ്രധാന മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു മണ്ഡപമാണ് പൂർണമായും മാർബിളിലാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണം മുന്നിൽ കാണുന്ന കൊത്തുപണികളെല്ലാം മാർബിളിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയതു തന്നെ അല്ലാതെ സിമെന്റിൽ ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത് വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചതല്ല താജ്മഹലിനേക്കാൾ എത്രയോ ബൃഹത്തായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് താജ്മഹലിന്റെ വലിപ്പമല്ല രൂപമാണ് അതിനെ ലോകപ്രശസ്തമാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടവും നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലുള്ള കഥയും എന്നാൽ ഒരു നിർമ്മിതി എന്ന നിലയിൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം വളരെ ബൃഹത്തായതാണ് ഈ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് മണ്ഡപത്തിലൂടെ ഞാൻ അതിന്റെ കോർട്ട് യാർഡിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഈ പടിപ്പുരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രധാന താഴികക്കുടമെല്ലാം കാണാം ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പടിപ്പുരയുടെ തന്നെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് ഊഹിക്കാം എവിടെയും മാർബിളിന്റെ തിളക്കം മാത്രം ഞാൻ മോസ്കിന്റെ കോർട്ട് യാർഡിലേക്ക് ചെന്നു സഹൻ എന്ന് അറബിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മുറ്റത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണം പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് മുപ്പത്തോരായിരം ആളുകൾക്ക് മുറ്റത്ത് ഒരേ സമയം നിരന്നു നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലേർപ്പെടാനാകും ചെറുതും വലുതുമായ എൺപത്തിരണ്ട് താഴികക്കുടങ്ങളാണുള്ളത് നിലത്തെ ചിത്രപ്പണികൾ മറ്റൊരത്ഭുതമാണ് പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള മാർബിളുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് പരസ്പരം ചേർത്തൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർബിൾ മൊസൈക്ക് ആർട്ട് വർക്ക് ആണ് ഈ മുറ്റത്തുള്ളതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെളുത്ത മാർബിൾ മയമാണ് എങ്ങും ഇതാണ് മുറ്റത്തെ മാർബിൾ ചിത്രപ്പണികൾ വെളുത്ത മാർബിളിൽ പല നിറങ്ങളിലുള്ള മാർബിളുകൾ കൃത്യമായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെച്ചാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതീവ ശ്രമകരമായ ഒരു കലാപ്രവർത്തനം തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അത് മോസ്കിന്റെ കോർട്ട് യാർഡിനെ ചുറ്റി വലിയൊരു കോറിഡോറുണ്ട് അതിലൂടെ നടന്നു ഇതുവഴി നടന്നു വേണം മോസ്കിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ മോസ്കിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേഷം പോലും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ ഗൈഡുകൾ എന്നിവരൊക്കെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ് സ്യൂട്ടും ടൈയും ഒക്കെയായി പെർഫെക്ഷനോടെയുള്ള വസ്ത്രധാരണം മോസ്കിന് സമീപത്ത് ബഗ്ഗികൾ ഓടിക്കുന്നവർ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള വേഷമാണ് ധരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് സായിദ് മോസ്കിനെ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കോറിഡോറിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്കുകളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒരേ സമയം നാൽപ്പത്തി ഓരായിരം ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മോസ്കിലുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് മൊറോക്കോ ഈജിപ്റ്റ് ടർക്കി ഗ്രീസ് പാകിസ്ഥാൻ ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ചൈന ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മോസ്കിനുള്ള നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചത് യു എ യുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും അബുദാബി ഷെയ്ഖുമായിരുന്ന സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ ആശയമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു മോസ്ക് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പ്രകടമാക്കുന്നതും ആധുനികമായ വാസ്തുവിദ്യാശൈലികൾ മേളിക്കുന്നതുമായ വിപുലമായ ഒരു മോസ്ക് അബുദാബിക്ക് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നത് കാണാൻ സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ഈ മഹത്തായ സൃഷ്ടിയുടെ ആശയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ഷെയ്ഖിനെ ഖബറടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മോസ്കിന്റെ മുറ്റത്തു തന്നെയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നടത്തം തുടങ്ങിയത് അവിടം മുതൽ മോസ്കിനെ ആകെ ചുറ്റി കോറിഡോർ നീണ്ടു പോകുന്നു ഇനി മോസ്കിന്റെ പ്രധാന ഹാളിലേക്ക് പോകണം വീണ്ടും നടന്നു തൂണുകളുടെ നിര അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നും പണി പൂർത്തിയായിട്ട് പതിനഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് മോസ്കിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും നൂറുകണക്കിന് ക്ലീനിങ് ജോലിക്കാരാണ് ഇവിടെ രാപ്പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഇത് പൊതുപുത്തനായി നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അതുതന്നെയാണ് നിലത്തെ മാർബിൾ ചിത്രപ്പണി ഏറെ ആകർഷകം മധ്യപൂർവ്
ഇതിന് വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടുലിപ് ലില്ലി ഐറിസ് തുടങ്ങിയ പുഷ്പങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അത് ഓരോന്നും നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പുരാതന കാലത്തെ മൊസൈക്ക് ചിത്രപ്പണിയുടെ ആധുനിക രൂപമാണ് മാർബിൾ മൊസൈക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിദ്യ നടന്ന് ഞാൻ മോസ്കിന്റെ പ്രധാന ഹാളിലേക്കെത്തി കിബ്ല വാൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ നഗരമായ മക്കയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാവും വിധമാണ് ഹാളിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അക്വാ ബിനാക്ക ബിനാക്കോ മാർബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം ഹോളിൽ മൊത്തമായി ഒരു പരവതാനി വിരിച്ചിരിക്കുന്നു മാർബിൾ തൂണുകളുടെ മനോഹാരിത പ്രധാന ഹാളിലെ ഈ താഴികക്കുടമാണ് മോസ്കിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള താഴികക്കുടം ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും എൺപത്തിയഞ്ചു മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് താഴികക്കുടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കൂറ്റൻ തൂക്കുവിളക്ക് ഞാന്നുകിടക്കുന്നു ജർമ്മനിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇതിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും ഓടും ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണവും ക്രിസ്റ്റലുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മാർബിൾ തൂണുകളാണുള്ളത് ഹാളിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാർപ്പറ്റ് മറ്റൊരു ലോകാത്ഭുതമാണ് കൈകൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പേർഷ്യൻ കാർപ്പറ്റാണിത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്ന കാർപ്പറ്റ് നെയ്തെടുക്കാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നെയ്ത്തുകാർ രണ്ടു വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇറാനിയൻ ഡിസൈനറായ അലി ഖലീഖി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കാർപ്പറ്റ് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പ്രധാന ഹാളിന്റെ നീളപ്പാടുള്ള വിഷ്വൽ കിട്ടുന്ന ഒരിടത്തേക്കാണ് നേരത്തെ വീതിപ്പാടാണ് കണ്ടത് മറ്റൊരറ്റത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഹാൾ കാണാം എവിടെയും ചിത്രപ്പണികളോട് കൂടിയ മാർബിൾ തൂണുകൾ മാത്രം ഇതാണ് ഹാളിന്റെ നീളപ്പാടുള്ള കാഴ്ച പല നിറങ്ങളിൽ അതിമനോഹരമായ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച ഹാൾ എഴുപത് ശതമാനം ആട്ടിൻ ഡ്രോമവും മുപ്പത് ശതമാനം പരുത്തിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് കാർപ്പറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് നടുവിൽ മകുടങ്ങളിൽ നിന്നും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൂക്കുവിളക്കുകൾ രണ്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ടൺ വരെ ഭാരമുള്ള തൂക്കുവിളക്കുകളാണ് ഈ ഹാളിലുള്ളത് അവയിലെല്ലാം കൂടി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു മുഗൾ പേർഷ്യൻ ശൈലികളാണ് ഈ പ്രധാന ഹാളിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കായി ആർക്കിടെക് യൂസഫ് അബ്ദുൾ കി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ആർക്കിടെക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഹാളിന്റെ ഒത്തമധ്യത്തിൽ പ്രധാന മകുടത്തിൽ നിന്നും ഞാന്നുകിടക്കുന്ന ഷാൻലിയർ ഒരു കാഴ്ചയാണ് പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണാണ് അതിന്റെ ഭാരം നാൽപ്പത്തിയൊൻപതടി ഉയരമുള്ള ആ തൂക്കുവിളക്കിന് മുപ്പത്തിമൂന്നടി വ്യാസവുമുണ്ട് മോസ്കിനുള്ളിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പുറത്ത് നല്ല വെയിലാണ് എങ്കിലും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടേക്കെത്തുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ വേണമല്ലോ തിരികെ നടന്ന് പാർക്കിംഗിലേക്കെത്താൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ബഗ്ഗികൾ കിട്ടും ബഗ്ഗിയിൽ കയറണമെന്നുള്ളവർ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ് ഒരു ബഗ്ഗി എത്തി സൂട്ടും കറുത്ത കണ്ണടയുമൊക്കെ അണിഞ്ഞയാളാണ് ബഗ്ഗി ഓടിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ കയറാം ടിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെയെല്ലാം സൗജന്യമാണ് പ്രൗഢമായ വേഷം ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി എവിടെയുമുണ്ട് നല്ല വെയിലായതിനാൽ ബഗ്ഗിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു അതിലിരുന്നിങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ മോസ്കിന്റെ പുറം കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർബിൾ തൂണുകളാണ് മോസ്കിൽ ആകെയുള്ളത് അതങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച അതിഗംഭീരമായ ഒരു ദേവാലയ കോംപ്ലക്സ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പൂളുകൾ അതും മാർബിളിന്റെ വെണ്മയുമെല്ലാം ചേർന്ന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണിവിടെ ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു ലോകാത്ഭുതം തന്നെയാണ് അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് മോസ്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ ഈ മോസ്കിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും ലോകത്തിലെ അത്ഭുത നിർമ്മിതിയായിരിക്കണം എന്ന വാശിയോടെയാണ് അബുദാബിയും ദുബായിയുമൊക്കെ ആധുനിക കാലത്ത് ഓരോന്നും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഗി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എത്തി നിന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി മോസ്കിന്റെ ഉജ്ജ്വല സൗന്ദര്യം ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂഗർഭത്തിലേക്കിറങ്ങി യാത്ര തുടരാം ഈ ഗ്ലാസ് കൂടിനകത്തുകൂടി വേണം ഭൂമിക്കടിയിലേക്കിറങ്ങാൻ മോസ്കിലേക്ക് വന്നത് ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമായതിനാൽ തന്നെ ഈ മോസ്ക് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനക
വസ്ത്രധാരണത്തിലെ കൃത്യതയ്ക്ക് പുറമെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൈലന്റ് മോഡിലാക്കുക ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാന്യത പുലർത്തുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മോസ്കിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക പുകവലി ഒഴിവാക്കുക എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആ നിബന്ധനകൾ വഴിയുടെ ഇരുഭാഗത്തും വലിയ ഫോട്ടോകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ മോസ്ക് സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് അവയിൽ പോപ്പിന്റെ സന്ദർശനം വലിയൊരു ചരിത്ര സംഭവമായാണ് യു എ ഇ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം വലിയൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമോ ആയി വളരുമ്പോൾ അതിനു മുന്നിൽ വികലമായ ആകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയല്ല ഈ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നത് അവർ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം ഒരുക്കി വെക്കുന്നു ആളുകൾക്കാകട്ടെ വെയിലോ തണുപ്പോ ഏൽക്കാതെ നടക്കുകയും ഷോപ്പ് ചെയ്യുകയുമാകാം ഇത്തരം ഓരോ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ധാരാളം ആശയങ്ങളും കിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളെയും ഈ വിധം മാറ്റിയെടുക്കാനുമാവും ആ ചിന്തകളോടെയാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നത്